Hello， 大家好，我是正正。讲了这么多的 ACP， 大家对于空间类的 ACP 应该都是见怪不怪了吧？像之前讲过，许多 ACP 都是有一个属于自己的未知世界，有些进去就出不来了，有些则直接死在了里面。我觉得这些 ACP 作者应该是想创造一个属于自己的世界，然而那个世界的主宰者可能就是这些作者自己。想象一下，如果我哪一天能够在虚幻的世界里面做神，那我一定不会选择在现实生活当中做人，哈哈，开玩笑的。谁叫我喜欢做白日梦呢？最近又找到一个空间类的 ACP。确实还有点意思，它就是 ACP 3 0 0 8宜家。是的，你没有听错，就是那个一块钱可以买到甜筒的宜家。不过咱们这可不是在给宜家做广告呢。相比较我这么一个小小的 UP 主，宜家怎么可能会看上的是吧？那废话不多说，让我们开始进入这个诡异的宜家空间吧。SCP 3 0 0 8其实是一个大型的零售单位，之前由流行的家具零售连锁店 IKEA 拥有。当人类从正门进入 SCP 3 0 0 8就会发现自己已经传送到了 SCP 3 0 0 8杠一。通常没有人会注意到这种位移变化，因为从受害者的角度来看，没有发生任何变化。他们通常直到试图返回入口的时候，才意识到自己进入了奇怪的地方。SCP 3 0 0杠一是一个类似于宜家家具店内部的空间，其延伸范围远远超出了零售单位能所容纳的物理极限。通过电流测量表明，该地区至少有十平方公。在任何方向均没有可见的内部终端，使用激光测距仪也没能得到结果，导致人们推测该空间可能是无限的。SCP 3 0 0 8杠一是在被收容之前，里面住着被困的平民，数量未知。收集到的数据表明，他们已经在 SCP 3 0 0 8杠一内形成了原始文明，包括建造定居点的防御工事来抵御敌人。然而，他们的敌人就是 SCP 3 0 0 8杠二，是存在于 SCP 3 0 0 8杠一内的类人生物实体。虽然表面上看起来和人类很像，但是他们的身体比例却格外大，而且很不。协调不是太高就是太矮，他们没有面部特征，在所有观察到的情况下都穿着黄色衬衫和蓝色长裤，与宜家的工作服一致。SCP 3 0 0 8杠一有一个基本的昼夜循环，由空间中的头顶照明决定，该照明与零售店的开门打烊时间一致，进行开启和关闭。在夜晚期间 ，SCP 3 0 0 8杠二的实体将对于 SCP 3 0 0 8杠一内的所有其他生命形式产生暴力行为，在这些暴力冲突当中，可以听到他们用英语发声，通常是说：“商店已经打烊，请远离建筑物的变。”一旦到了白天 ，SCP 3 0 0 8杠二的个体会立即变得被动，并开始在整个 SCP 3 0 0 8杠一中移动，似乎这种游荡也是随机的，并不固定。他们在这种状态下不会对任何询问或者口头提示做出反应，但若受到了攻击，也会做出剧烈的反应，采取暴力，以致 SCP 3 0 0 8杠一内部有一个或者多个出口，但这些出口似乎没有固定的位置，所以一旦进入 SCP 3 0 0 8杠一内就很难离开了。如果使用主入口外的任何门进入建筑，或者打破商店墙壁进入，只能进入到商店内部的正常部分。自收容开始以来，已有十四个人设法退出 SCP 3 0 0 8经过广泛报道后，所有的人都进行了记忆删除并获释。目前，基金会已经购买了收容 SCP 3 0 0 8的零售园区，并将其转化为站点，通往或经过此站点的所有公共道路均已改道。任何时候 ，SCP 3 0 0 8的入口均应受到监控。未经高级研究员的允许，任何人不得在测试之外进入 SCP 3 0 0 8任何成功离开 SCP 3 0 0 8的人类都会被拘留，先进行汇报，然后实施记忆删除。根据他们在 SCP 3 0 0 8中的停留时间需要在其释放之前编造一个糊弄的过去的故事来掩盖这一切。除此之外，任何离开 SCP 3 0 0 8的尸体将被处决。根据基金会的事件记录，在某天的凌晨零点三十七分，一名人类男性退出了 SCP 3 0 0 8然后在十秒钟之后，紧接着又出现了一个 SCP 3 0 0 8杠二的尸体。SCP 3 0 0 8杠二在被武装响应人员处决之前，将其抓获并杀死。该事件是唯一一次捕捉到 SCP 3 0 0 8杠二尸体离开 SCP 3 0 0 8的事件。基金会对于尸体进行了全面尸。还搜查到该男子手里拿着一本宜家品牌的日记，似乎记录了他在 SCP 3 0 0 8杠一中的生活。这名男子被困在宜家两天后开始写这个日记，来到了 SCP 3 0 0 8的过程，没有看到其他任何人。一开始他以为是在恶作剧，最后发现找不到出口，只是一排排书架。内部的作息时间为晚上十点钟灯灭，夜幕降临，早上九点十分灯亮，意味着一天的开始。被困的第三天，他发现了一个梯子，但爬上去发现这地方绵延不绝，根本没有尽头。起初他还以为遇到了。工作人员，但发现他们的手臂都很长，腿很短，甚至没有面部。他们完全忽略了这名男子的存在。到了第六天，终于找到了同命相连的人。事实证明，这名男子并不是唯一被困的可怜人。黑暗中的两个宜家人员向他们袭击，嘴里还说：“这家伙商店关门了，请离开。”他们没有嘴巴，但显然说出了这句话的时候，像是起了杀心。这名男子在黑暗中奔跑，发现了他们在这里建造了美丽的城镇，在架子、床和桌子以及其他地方盖上了一个巨大的墙。该证明叫 Exchange， 因为正上方的天花板挂着一块。退换的标志，他们使用发现的灯光将所有的夜空点亮，并插入了电源线。这里有床、食物，还有超过五十个
个人，他们的肢体大小适中，并具有完整的面部特征。在第七个晚上，终于不在黑暗中度过了。后来，这名男子发现这不只是一个城镇，还有许多大大小小的城镇。有些镇人多，有些镇人少。难道没有人发现许多去瑜伽的人都凭空消失了？白天他们都出去寻找食物、水和必需品。所谓的员工会随机进行捕获。当夜幕降临的时候，员工都会发疯，每个人都会举起来围墙。到了第十天，这名男子询问了其他人，得知了他们很久以前就放弃追踪了。其中一个说自己已经待了很多年，这里的人似乎来自不同的地区，甚至不同的国家。有传言说有人成功逃出去过。那些看到过出口的人表示，出口会在眼皮底下消失。员工还袭击了他们的 exchange 镇，对方大概有二十到三十个人，一边平静地要求他们离开这里，一边开始徒手砸墙。镇上的人都拿出事先准备好的餐厅的刀、割草机刃片做的斧头、消防斧，甚至十字弓。这些员工受伤后不会流血，会和普通的人一样轻松地倒下。早上，镇上的人将尸体装车送到了庄仔区，庄仔区那里至少有好几千具员工的死尸。这名男子仔细观察尸体，发现没有臭味，没有血迹，尸体只有皮肤，没有肌肉、骨头、器官。接下来并没有什么特别的事情，除了有一架带着摄像头的直升飞机飞过小镇上方，以为是得救了，但就这样飞离了他们的视线。员工的攻击越来越频繁，最后一次，这名男子记录了 Exchange 镇遭受了猛烈的攻击，他自己被所谓的员工追逐，而伙伴们都走散了，意外的来到了出口。基金会从日记回收的时间来判断，其中涉及到的直升机事件是基金会第一次派出的无人机进行 SCP 3 0 0 8杠一的测试。当时他们在标有 Exchange 的标记下，似乎有定居点。基金会试图再次寻找该定居点的时候，就再也没有找到 Exchange 镇的踪迹了。好了，本期视频到这里就结束了。真正觉得在被宜家困住的人，可能都来自不同的维度。如果只集中在一个地方，那肯定会引来当地人的注意，造成人口失踪的恐慌。之所以没有进行搜索，就是因为他们来自全世界各地不同地区的人，零星几个人的失踪根本就不会引人注意。然而，作者为什么要挑选宜家作为故事背景呢？真正猜想，可能是因为宜家的东西比较全，吃的、喝的、用的都应有尽有，甚至还有许多工具可以当做武器。再加上宜家空间大，有的路线设计的好长好远，不知不觉就逛了很久。如果没有指引，很容易迷路的。可能作者也是想开个宜家的玩笑吧。好了，看到这里，大家又可以去留言喽，留下你们最想看的 ACP。那喜欢本视频的话，也记得一键三连。那我们下期视频再见吧。